ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സനാസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാറി പത്തിരിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് പൗഡറാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വാട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇത് നം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല മറ്റു പല നാടുകളിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തള വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നല്ല പോലെ അലിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ റൈസ് പൗഡർ അതായത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് പൗഡറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് പൗഡർ ഈ നാല് കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പൗഡർ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി നമുക്ക് അതിൽ അത് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ അത് വേവി വെന്ത് വര വരണ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് അതിൽ വെള്ളം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് അതായത് നമുക്ക് കുഴക്കുവാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് ഈ മാവ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിനെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുഴച്ച് മിനിസ നല്ല മയത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടുണ്ടാകും അതിന് അപ്പം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈമുക്കി തട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് നമ്മളത് എടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ തരത്തിൽ ആ മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴത് മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാവണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് നമ്മളത് അതിനെ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉരുളകളും നമുക്ക് അതുപോലെ ആ മാവ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് പൗഡർ വേറെ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഓയിലും നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പത്തിരി പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരി പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോൾ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി അത് നമുക്ക് റൗണ്ട് വേണതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ പത്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരി ഇവിടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുന്നേ ആയി അതിന് മുന്നേ ആയി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൈസ് പൗഡർ ജസ്റ്റ് അതിന് ഒന്ന് നമുക്ക് തടവി കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ പത്തിരി പരത്തി വെ
ചൂടായി ഇരിക്കുന്ന ആ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പത്രികൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ പൊള്ളച്ച് വരുവാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് പൊന്തി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ പൊള്ളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടാമെന്ന് പറയും അതിന് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പത്രിയിൽ പത്രി ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ ഈ പത്രി നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പത്രികളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏത് തരം കറികളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പത്രികളെല്ലാം ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.